एक भटकंती बारा मावळच्या हृदयात एक रात्र सात भक्कम बुरुजांनी बंदिस्त किल्ले रोहिड्यात भेट मावळच्या अंगणात वाढणाऱ्या छोट्या मावळ्यांची भेट पिढ्यान पिढ्या कर्मधर्मभूमी जतन करणाऱ्या रायरेश्वराच्या जंगमांची आशीर्वाद घेऊया श्री शंभू महादेवाचा ज्याने स्वराज्याची प्रेरणा दिली मावळच्या रानवाटेवरील एक मनमुराद सैर मंदिरात दर्शन घेतलं आणि मी नाझरे गावाचा निरोप घेतला या मार्गाने रायरेश्वराला जाताना वाटेमध्ये शिवकालीन असलेलं आंबवडे गाव लागतं पूर्वी या गावात मुख्य बाजार भरत असे आज इथे आणखी एक विशेष वस्तू पाहायला मिळत आंबवडे गावातलं इंग्रजांच्या काळातला ब्रिज अजूनही वापरात आहे इंग्रजांच्या काळात बांधला गेलेला झुलता पूल संपूर्ण पोलादी लोखंडात बांधलेला हा पूल भोर संस्थानाच्या काळात बांधला गेला याला आज जीजीबाई सस्पेन्शन ब्रिज म्हणतात भोर संस्थानांच्या काळात पंत सचिवांचं दैवत असलेल्या नागेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला दगडी जिने आणि सभोवती फुलांची बाग बांधून मंदिर सुशोभित करण्यात आलंय आठव्या नवव्या शतकातलं उत्तर राष्ट्रकूट कालीन शोभावं असे सुंदर भक्कम खांब आजही उभे आहेत त्यावर मात्र आज चित्रविचित्र रंगकाम केलंय काळ्या पाषाणातलं याचं मूळ रूप मात्र अलौकिक असेल याबाबत शंका नाही देवळात कोरीव गणपती बाप्पाची मूर्ती आहे ग्रामदैवत भैरवनाथ आणि भैरवीच्या काळ्या पाषाणातील सुबक मूर्त्या आहेत आणि आहेत मावळच्या हृदयात विसावलेले भगवान श्री नागेश्वर नागेश्वराचं हे मंदिर पुरातन आहे पूर्वीच्या काळी ब्राह्मणेकर समाजाला मंदिरामध्ये प्रवेश नसायचा तेव्हा मंदिराच्या दक्षिण बाजूकडच्या या दगडी भांड्यामध्ये त्यांच्याकडनं पाणी सोडलं जायचं आणि हे पाणी गाभाऱ्यामधल्या कुंडामध्ये जमायचं आणि ते शिवलिंगावरती सोडलं जायचं देवळातल्या गुरवदादांशी काही वेळ चर्चा केली आणि जुन्या समाज व्यवस्थेतील विषमता आणि पुरातन गावगाड्याचं रूप पुन्हा डोकं काढून बोलू लागलं देवळाच्या परिसरात इतरही अनेक मूर्ती आज जीर्ण अवस्थेत श्वास रोखून उभ्या आहेत त्यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवं हा आपला वारसा आहे आणि काळाच्या पडद्याड जाण्यापूर्वी तो जपला जाणं गरजेचं आहे आंबवडेचा निरोप घेतला आणि पुढच्या वाटेला लागलो तशी गावात नेमकी वेळीच एस उभी होती कोर्ले गावातून जाणारी वाट घ्यायची असल्याने कोर्ले फाट्यावर एस टीतून उतरलो कोर्ले गावातल्या श्रीरामाचं दर्शन घेतलं आणि पुन्हा डोंगर वाटेला लागलो रायरेश्वराला जाणाऱ्या अनेक वाटत काही कठीण तर काही सोप्या त्यांची नावही मोठी मजेदार आहेत डोंगराच्या पदरातून जाणाऱ्या दऱ्यामधून जाणाऱ्या या वाटांना गणेश दरा वाघ दरा सांबर दरा आणि कोर्ले गावातून वर जाणारी ही सोपी श्वान दऱ्याची वाट अशी नाव आहेत कोर्ल्यातून खिंडीकडे वाट चालू लागलो तसं रस्त्यावर हंगामाची झोडपणी सुरू होती खळ करून शेतकरी दादा ड्रमवर पिकाच्या लोंब्या झोडत होते चार क्षण विसावा घेऊन मीही एक हात मारून पाहिला कुतुहल आणि कष्ट यातला फरक कळताच मात्र निरोप घेऊन मार्गाला लागले चला काका सांज कलू लागली होती आणि अंधाराच्या आत रायरेश्वर गाठणं गरजेचं होतं कोर्ल्याहून चालायला सुरुवात करून तासभर झालाय आज रात्रीचा मुक्काम रायरेश्वर पठारावर आणि उद्या केंजळगड म्हणजे टोपीचा किल्ला रायरेश्वर आणि केंजळगड यांना विभागणारी खिंड ही अलीकडेच डोंगर फोडून बनवली गेली या खिंडीने भोरच्या मावळ्यांना वाईकडे जाणारा नवा मार्ग खुला झाला पूर्वी ही डोंगर सोंड एकत्र जोडलेली होती या डोंगर सोंडेला शंभू महादेवाचे डोंगर म्हणून ओळखलं जात खिंडीत रायरेश्वराकडे जाणाऱ्या मार्गाचा फलक लावलाय पठारावर केवळ गुहा आणि मंदिर असलं तरी शिवाजी राजांशी संबंध असल्यामुळे काही स्थानिक लोकही रायरेश्वराला किल्लाच म्हणतात चढाईच्या शेवटच्या टप्प्यात आलो आणि निसर्गाच्या सौंदर्यापुढे खुजा होऊन घटकाभर या पठाराच्या पोटात असलेल्या पायवाटेवर ही रंगांची उधळण अनुभवत थांबलो किती छटा आकाशात तराळाव्यात मोर पिसाशीच जणू स्पर्धा सुरू होती डोंगर रांग दिवसाच्या कालचक्रातून मुक्त होत होते हवेमध्ये आल्हाददायक सुख होत 
रायरेश्वर गाठायचं असल्याने भानावर आलो आणि शिडीच्या वाटेने पुढे निघालो हा लोखंडी शिड्यांचा शेवटचा टप्पा चढला की रायरेश्वर पठार सुरू होता आज पायऱ्या बांधल्याने वाट बरीच सुखकर झाली पूर्वीची वाट ही मात्र मावळ्यांची वाट होती अखेरच्या टप्प्यात आजही शिडीचा आधार घ्यावा लागतो जुन्या कागदपत्रात असल्या वाटांना निश्रणीची वाट किंवा निसरणीची वाट असं म्हटल्याचा उल्लेख आढळतो शेवटची शिडी चढू लागलो तेव्हा अगदीच अंधारून आलं होतं देशाकडून चढणारी ही वाट आणि पश्चिमेकडे असताना जाणारा सूर्य यामुळे नकळत कधी अंधार झाला हे समजलंच नाही टॉर्चच्या प्रकाशात माथा गाठला आणि मंदिराच्या दिशेने चालू लागली रायरेश्वराच्या माथ्यावर पायवाटा मळलेल्या प्रश्न इतकाच की यापैकी आपली कुठची हे मात्र माहीत हवं पठारावर आज बहुतांश जंगम लोकांची वस्ती रात्री पठारावर वीज नव्हती त्यामुळे बत्तीच्या प्रकाशात दिवसाची उजळणी करत कधी डोळा लागला समजलंच नाही सकाळी वस्तीच्या लोकांसोबत लवकर जाग आली वाडीतले गोपाळ भाऊ जंगम यांच्याकडे सध्या देवळाची व्यवस्था आहे त्यांना जाऊन भेटलो त्यांच्यासाठी आणलेले मागच्या भेटीचे रायरेश्वराचे काही फोटो दिले त्यांचाही दिवस सुरू होत होता ते आपल्या कामाने शेताकडे निघाले आणि मी मंदिरात नंतर येतो सांगून लेण्यांच्या वाटेला लागलो पठाराच्या मागच्या बाजूला एक लेण्यांचा समूह आहे लेण्या प्राचीन खोदीव प्रकारातील आहेत रायरेश्वर पठाराच्या मागच्या बाजूच्या पांडवकालीन लेण्या आपल्याकडे आजकाल जुन्या लेण्यांना पांडवकालीन म्हणण्याची चुकीची पद्धत रुजू झाली आहे त्यामुळे यांनाही पांडवकालीन लेणी म्हणतात पण यांचा पांडवांशी काही संबंध असल्याचं मात्र दिसत नाही इथून सुमारे अर्धा तासाच्या अंतरावर श्री शंभू महादेवाचं पुरातन देऊळ आहे शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याच्या उभारणीसाठी या देवळात शपथ घेतली अशी एक आख्यायिका प्रचलित आहे ज्या कागदपत्रात हे उल्लेख आहेत ते किती विश्वासार्ह आहेत हा प्रश्न अलिहिदा परंतु या ख्यातीमुळे आज वर्षागणिक अनेक भटके रायरेश्वराच्या भेटीला येतात शिवरायांनी त्यांच्या सवंगड्यांसोबत स्वराज्य स्थापनेची जी शपथ घेतली ते स्वयंभू रायरेश्वर मंदिर काळ्या पाषाणातलं कोरीव सुंदर शिवलिंग आणि पुरातन पितळी मुखवटा आज मंदिरात पाहायला मिळतो श्रावण महिन्यात रायरेश्वराला छोटेखाने उत्सव असतो देवालय पूर्वाभिमुख आहे कोरीव लाकडी खांब आणि मूळ दगडी साच्यावर आज पत्र्याचं छप्पर आहे सोयर हवामानाने जुना कौलारो थाट कायम ठेवणं आज अवघड झालंय दर्शन घेऊन गाभाऱ्यात पाठ टेकवली तोच गोपाळ भाऊ मंदिरात येऊन पोचले गोपाळ भाऊ एक हरहुन्नरी व्यक्तिमत्व मंदिराची निगा राखतात भात शेती पाहतात आणि खाली वाडीत गावात कोणाचं लग्न असल्यास खास आमंत्रणाने ते तुतारी वाजवायलाही जातात ही तुतारी आहे हा तुतारीमध्ये दोन प्रकार आहेत नर आणि मांदी मांदी असते ते हलकी वाजायला असते नर असतो तर थोडा अवघड असतो त्याच्यामुळे त्रास फार बेंबीच्या देठापासून आपल्याला जोर लावावा लागतो हे जर चार पाच वेळा वाजवलं तर माणूस तो काय बरतो असा प्रकार आहे आम्हाला जंगम कुळाबद्दल थोडीशी माहिती द्या महाराजांच्या काळात इथे कोळी लोकांची वस्ती होती त्या काळात महाराजांनी विचार असा केला की इथंच जर समजा कोळी लोकांची वस्ती असेल स्वयंभू इथे तर कोळी लोक मांस मच्छी खाणार किंवा आणखीन काय करणार त्याच्यापेक्षा महाराजांनी असा विचार केला की कोळी लोकांना धानवली म्हणून गाव दिलं आणि रायरेश्वरला कर्नाटकवरून एक जंगम शिवाजंगम म्हणून आणून त्यांनी इथं जंगमाला वस्ती दिली तुतारीची एक ललकारी देण्याचा प्रयत्न मीही केला आणि श्वास सांभाळत देवळातून बाहेर पडलो वाडीतून पाठीवरच ओझं उचललं आणि केंजळगडाच्या वाटेने निघालो रायरेश्वर पठार हा महाराष्ट्रातला एक चमत्कार म्हणायला हवा सुमारे सहा किलोमीटर पसरलेल्या पठारावर भात शेतीचं प्रमाणही मोठ आहे पाचगणीचं टेबल लँड आज बरंच लोकप्रिय पण रायरेश्वर हे त्याही पेक्षा उंच आणि विस्तीर्ण आहे रायरेश्वराच्या पठारावरून चौतरफा बरेच किल्ले दिसतात जवळचा केंजळगड कमळगड तर मागे कोळकेश्वराचे डोंगर दिसतात 
रायरेश्वराच्या पूर्व टोकापासून पश्चिमेच्या नाखिंदा टोकापर्यंत पोहोचायला सुमारे तीन तास लागतात इथून अवघड वाटेने अस्वल खिंडीतून कोकणात देखील उतरता येतं मी आल्या वाटेनेच रायरेश्वराचा निरोप घेतला आणि केंजळगडाच्या दिशेने चालू लागलो दुपार झाली होती आता थोडी घाई करायला लागणार होती दूरवर केंजळगडाचे तासीवकडे उतरत्या उन्हात सुंदर दिसत होते एखादा किल्ला बांधताना तटाबुर्जांच्या बांधकामाने त्याला भक्कमपणा आणला जातो पण केंजळगडाचं वैशिष्ट्य असं की त्याला निसर्ग तहास बेलाकडे लाभलेले आहेत लहान मोठ्या तीन चार टेकड्या आणि विखुरलेले धोंडे ओलांडले आणि शेवटच्या चढाईजवळ येऊन पोहोचलो तेव्हा संध्याकाळ होत होते या चढाईच्या टप्प्यावर आज निर्गुडीचं रान माजलंय डोंगरात जागोजागी पसरलेली ही निर्गुडी म्हणजे इथल्या लोकांना मिळालेलं निसर्गाचं वरदान आहे कफ वातापासून ते साध्या खर्चटण्यापर्यंत आणि दुःख दबावापासून ते कीटकनाशकांपर्यंत असे निर्गुडीचे शंभर उपयोग डोम धरण दिसत आहे आणि त्याच्या मागे कमळगड आणि या इथे सरळसोट उभा किंजळगड धोमच्या पाण्यावरून येणारा गार वारा अंग शहारत होता संध्या छाया पसरू लागली होती आणि हे सारं शूट करण्याचा मोह मला आवरला नाही एक एक पाऊल करत सुळक्याजवळ आलो तेव्हा आकाश गुलाबी झालं होतं डावीकडून जाणारी वाट घेऊन गड गाठायची घाई होती केंजळगडापर्यंत पोहोचायला उशीर होईल असा अंदाज होता पण अगदीच रात्र होईल हे अपेक्षित नव्हतं अंधार व्हायच्या केंजळवर पोहोचायचं होतं हे जंगलात रात्र काढायला लागणार बहुतेक चार पावलं पुढे जातो ना जातो तोच मिट्ट काळोख झाला पायाखालची वाटच काय ती बॅटरीच्या उजेडात दिसत होते जवळ कुठे पाण्याचा साठा आहे का याचा अंदाज घेतला तेव्हा एका छोट्याशा डबक्यात पांढरट रान मासे दिसले पाणी पिण्यायोग्य नव्हते आणि हे किडे सदृश मासे विचित्र वाटत होते इथे वाटेतच अंधार झालाय मला वाटत नाही या रात्रीत मी गडावरती पोहोचेन घनदाट जंगल आणि अंगावर येणारा रात किड्यांचा आवाज कातळाच्या दिशेने पावलं पुढे सरकवत होतो तसं हातातल्या बॅटरीच्या उजेडात हा रस्ता पार करून चुळक्याच्या आसपास तंबू लावता येईल एवढी सपाटी शोधायची होती या जंगलामधून सुळक्याच्या पोटापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतो कातळापर्यंत आलो आहे इकडच्या गुहेमध्ये मुक्काम करतो आणि किल्ल्यावरती सकाळी अखेर कातळाच्या पोटात एक गुहा सापडली आणि निसर्गापुढे शरणागती पत्करून मुक्कामाचा निर्णय घेतला डोंगर भटकंती दरम्यान पाणी संपणं म्हणजे खर तर निष्काळजीपणाचं लक्षण पण कधी ना कधी ही वेळ प्रत्येकावर येतेच आजची रात्र पाण्याशिवाय काढावी लागणार होती कॅमेरा घेऊन ठेवलाय पण त्याचा हवा तसा वापर करता येत नाहीये किंवा कोणता कॅमेरा घ्यावा हेही समजत नाहीये का बदलत्या टेक्नॉलॉजी प्रमाणे बरेच कॅमेरे सध्या उपलब्ध आहेत गोप्रो सारखा अगदी लहान कॅमेरा कुठेही लावून भन्नाट शॉट्स घेता येतात पाण्याखालचं शूटिंग कॅमेरा सायकलला माउंट करून सेल्फी स्टिकला अडकवून किंवा एखादा स्लो मोशन शॉट अशा अनेक गोष्टी आपण एक्सप्लोअर करू शकतो ट्रॅव्हल फोटोग्राफीमध्ये डी एस एल आर कॅमेरा आणि गोप्रोचा बेस्ट यूज कसा करता येईल याबद्दल मी सांगणार आहे कॉम्पोजिशन कॅमेरा सेटिंग्स स्टुडिओ लाईटिंग अगदी सोप्या पद्धतीने समजून घेऊया नमस्कार मी स्वप्नील पवार गेली बारा वर्ष फोटोग्राफी शिकवतोय आणि आता माझे सगळे कोर्स मराठीतून डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन सुरू करतोय नक्की सहभागी व्हा